नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजीव कुमार छापड़िया जो कि बिहार के सबसे जाने माने डॉक्टर्स में से एक हैं डॉक्टर साहब मेदांता अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के चीफ भी हैं आज इस वीडियो में हम खास तौर से जानेंगे कि ठंड लगना जो लोग आमतौर पर किसी भी चीज को ठंड लगना कह देते हैं ये ठंड लगना आखिर होता क्या है अगर किसी को ठंड लग जाती है तो अपना ख्याल कैसे रखना है सबसे पहले सर नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर ये ठंड लगना बहुत कॉमन टर्म है हम लोग अक्सर सुनते हैं सर्दी के दिनों में जाड़े के मौसम में किसी को छींक भी आए किसी को बुखार भी हो या बदन दर्द भी हो हर चीज को एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया जाता है कि ठंड लग गई है तो जब ये लोग ठंड लगने की बात करते हैं तो इनमें बीमारियां क्या है इसमें शामिल है ये एक बड़ा ही वेब टर्म है और कोविड के समय में ये बड़ा खतरे से भरा टर्म है ये हम लोग हर चीज देख रहे हैं हर लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जब भी किसी को इस सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी बुखार हो रही है तो आपको सुनने को मिलता होगा कि ये मेरे को ठंड लग गई या एक सिंपल फ्लू हो गया या जनरल वायरल फीवर हो गई है आप अगर ध्यान देंगे तो जो ये ठंड लगने की सिम्टम है ये किसी भी तरह किसी भी कोविड के सिम्टम से डिफरेंट नहीं होती है तो यह प्रिज्यूम करना कि यह कोविड नहीं है और यह कोई दूसरी वायरल फीवर है या ठंड लग गया है यह खतरे से भरा भरा स्टेप होगा इसका एक सबसे डाउनसाइड पहलू जो है कि अगर आप पहले से आप यह नहीं सोच रहे हैं कि यह कोविड हो सकता है तो आपको जांच कराने में देरी होगी डायग्नोसिस लेट से होगी और उसका एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह पड़ेगा कि जो विंडो पीरियड है जिसमें कि सारी दवाइयां कारगर होती हैं और रिकमेंडेड हैं वो विंडो पीरियड निकल जाएगा और एक बार वो विंडो पीरियड निकल गया तो फिर जो ये दवाइयां जिसकी हम लोग बात करते हैं कोविड में चाहे वो एंटीवायरल हो चाहे एंटीबॉडी हो ये फिर वो कारगर नहीं रहेंगी इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक यह एपिडेमिक चल रहा है कोविड चल रहा है कृपा करके कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले सिम्टम को इग्नोर ना करें टेस्ट कराएं टेस्ट कराने में आज के दिन कोई टबू नहीं है हाँ किसी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई आपको घेरा नहीं जा रहा बंद नहीं किया जा रहा है आपको सिंपल घर में आइसोलेशन हो रहा है टेस्ट कराइए ताकि अगर आप उस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं कि आपको सीवियर इलनेस हो सकती है तो आज के दिन हमारे पास बहुत तरह की दवाइयां हैं जो कि शायद आपको सीवियर इलनेस होने से रोक सकें इसके लिए जरूरी है कि आप हर उन इलनेस को कोविड समझें कि शायद आपको कोविड हो सकता है और समय पर जाँच कराएं डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि कोविड की जांच करानी है अगर किसी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बावजूद उन्हें वह सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तब एक व्यक्ति अपना ध्यान कैसे रखे अगर सिम्टम्स कंसिस्टेंट विद कोविड हैं और आपकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो उस टेस्ट को रिपीट कराना चाहिए क्योंकि अगर आपने टेस्ट पहले करा लिया कुछ लोग हैं जो कि बहुत कॉन्शियस है कि डे वन डे टू पर ही आपने टेस्ट भी करा लिया अगर आप में इम्यूनिटी पहले से बनी हुई थी शायद पहले आपको कोविड हुआ था या आपने वैक्सीन ली हुई है तो आपको सिम्टम ऑनसेट इन्फेक्शन होने के बाद थोड़े जल्दी होते हैं और उस समय टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है क्योंकि उतने नंबर्स में आपके नाक में या मुंह में वायरस नहीं पाए जाते हैं जो कि टेस्ट को पॉजिटिव कर सकें तो अगर आपके सिम्टम्स कंसिस्टेंट हैं कोविड से और तबीयत अच्छी नहीं हुई है अगले एक दो दिन में तो टेस्ट को जरूर से रिपीट करें अगर दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आती है और सिम्टम्स कंसिस्टेंट हैं कोविड से इस कंडीशन में एच कराना भी लाजमी हो जाता है लेकिन यह डिसीजन डॉक्टर लेंगे तो इग्नोर नहीं करना है कोविड के पीछे पड़िए उसकी डायग्नोसिस करिए और अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगी कि जैसा आप बता रहे हैं कि ये चीज तो हम समझ गए कि कोविड का टेस्ट कराना जरूरी है लेकिन एक बार वो अश्योरेंस हो जाने के बाद जब डॉक्टर्स भी सलाह दे देते हैं कि नहीं ये कोरोना तो नहीं हुआ है आपको क्योंकि कुछ डिफरेंस तो जितना हम जानते हैं कि कुछ डिफरेंस से पकड़ में आ सकता है जो भी आर टी पी की भी आगे रिपोर्ट आती है अगर तो, तो उसके बाद क्या कुछ कॉमन मेडिसिन होती है जो ली जानी चाहिए उस कंडीशन में दोनों का इलाज आप जान रहे हैं चाहे वो कोविड की माइल्ड इलनेस हो चाहे एक नॉन कोविड वायरल इलनेस हो ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होता है आपको गार्गल करना है आपको भाप लेना है अगर आपको फीवर है या बदन में दर्द है या सर में दर्द है तो आप पैरासीटामोल लीजिए अगर 
सर्दी बहुत तंग कर रही है तो आप एंटी हिस्टामिन ले सकते हैं बुखार अगर केवल सिंपल पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा है अगर आपकी किडनी ठीक काम कर रही हैं तो आप साथ में कोई नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ले सकते हैं तो दोनों का सिम्टोमेटिक इलाज बिल्कुल सेम है चाहे कोविड की माइल्ड सिम्टम हो चाहे एक दूसरा नॉन कोविड कोई वायरल इलनेस हो इसमें मैं एक बात पर इम्फोसाइज करना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का ना तो माइल्ड कोविड में कोई रोल है और ना ही कोई दूसरे नॉन कोविड वायरल इलनेस में तो कृपा करके अपने से आप कोई एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करें वो एंटीबायोटिक मिस यूज है रेजिस्टेंस को प्रमोट करता है और किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाता है जी उम्मीद करती हूं कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है धन्यवाद